খামারি ডিম উৎপাদন করে আর দাম নির্ধারণ করে অদৃশ্য সিন্ডিকেট প্রতিদিনই দাম ওঠানামা করে কোনো কারণ ছাড়াই দাম কমলে বিক্রি বন্ধ করে দেয় আরোদ্দারদের অনেকে পরে দাম বাড়লে সেসব বিক্রি করেন তারা টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ এবং ঢাকার তেজগাঁও কেন্দ্রিক সিন্ডিকেটগুলো দায় চাপায় একে অন্যের উপর অভিযানে কৃত্রিম মজুতদারদের বিরুদ্ধে মামলা জরিমানা হলেও সিন্ডিকেট আছে বহাল তবিয়তে সরেজমিনে রাজধানী তেজগাঁও থেকে টাঙ্গাইল ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন নিয়ামুল আজিত সাদেক ছবি তুলেছেন রাজু আহমেদ রুবেল সতেরো হাজার লেয়ার মুরগির খামারি টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইলের বিল্লাল হোসেন প্রতিদিন একশো থেকে সোয়াশো গ্রাম খাবার খাওয়া এসব মুরগির ডিমের উৎপাদন খরচ দশ টাকা অথচ স্থানীয় বাজারে বিক্রির একদিন পরে তিনি জানেন কত দামে বিক্রি হয়েছে ডিম ডিমের দামের তারতম্য এবং নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মূল যে কাজ সাজিটা হয় সে বিষয়গুলো জানতে আমরা এখন উৎপাদক পর্যায়ে এসেছি যেটি হচ্ছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে অবস্থিত গতকালকে ডিম বিক্রি করলাম বারোশো টাকা এই প্রায় নব্বই পয়সা নাই আজকে প্রায় পঞ্চাশ পয়সা ডিমের রেট নাই দুই চার পাঁচ দিন পরে কলস রাখে ধরো পরবর্তীতে দেখা যায় যখনই দাম বাড়ে তখন তারা বিক্রি করে দেয় হ্যাঁ উনি বলতেছেন যে আজকে মাল আসেনি হ্যাঁ গতকালের মাল আপনি বলতেছেন গতকালের মাল ছিল না खामारे डिम दी কিন্তু সুফল মিলছে না জরিমানা দিলে কিছুদিন বিশ থেকে পঞ্চাশ পয়সা করে দাম কমতে থাকে এরপর সরবরাহ কমের অভিযোগে বন্ধ রাখে ডিম বিক্রি ডিম ক্যাপাসিটি আছে এক লাখ বিশ হাজার ডিম অর্ডার বেশি এক দেড় লাখ তখন ওই অটোমেটিক বিশ ত্রিশটা বাড়ায় দেয় আশপাশে কিছু বড় 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 মিডিয়া আছে তাদের থেকে তারা রেট নিয়ে নেয় সকাল আটটা নয়টা বাজে সাতটা বাজে चाहिदार तुलन डिमे उत्पादन त्रिस शतांश बी अर्थात एक हजार आठश नय कोटी डिमे विपरीते उत्पादन है दूहजार तीन सौ चुहत्तर कोटी सब दुकानदार उत्पादक प्रांतिक पर खामी क्षतिग्रस्त हमारा কারণ বাজার একটা অস্থিরতা সৃষ্টি হয় কিন্তু কমে বাড়ে কমে বাড়ে কারণ আমার ডিমের উৎপাদন খরচ প্রতিদিন বাড়েও না প্রতিদিন কমেও না কিন্তু ডিমের দামটা কেন প্রতিদিন ওঠানামা করে টিসিবির তথ্য মতে দু সালে যেখানে ডিমের হালে ছিল সাতাশ টাকা সেখানে এক বছরের মধ্যে সাঁত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকায় বিক্রি হয়েছে সেই ডিম বছর খানেক আগে সাতচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা হালে ছিল সেই ডিমের এ বছরে দাম বেড়ে ষাট টাকায় বিক্রি হতে দেখা গেছে বাজারে মাঝে মধ্যে কোল্ড স্টোরেজের মাধ্যমে ডিম মজুত করে রাখে বাজারে ডিমের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি এবং বাজারজাতকরণের নেপথ্যের কুশিলবরা এর মধ্যে অন্যতম রয়েছে তেজগাঁওয়ের হানিফ নাসির আর আমানুল্লাহ যারা সরকারি কোনো মূল্য তালিকার ধার ধারেন না বরং তাদের মতো করেই নির্ধারিত হয় বাজারে ডিমের দাম নিয়াবুল্লাজি সাদেক এনটিভি নিউজ ঢাকা মা ইলিশ রক্ষায় বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজনন সময় বিবেচনা করে আগের মতোই আশ্বিন মাসে পূর্ণিমাকে ভিত্তি করে আগামী বারোই অক্টোবর মধ্যরাত থেকে তেসরা নভেম্বর পর্যন্ত বাইশ দিন চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা নদীতে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার মাছ শিকারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ইতোমধ্যে নৌকা সহ মাছ ধরার সরঞ্জাম তীরে ওঠাচ্ছে জেলেরা তবে পরিবারের ভরণ পোষণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তারা চাঁদপুর থেকে শরীফুল ইসলামের পাঠানো রিপোর্ট প্রতি বছর এই সময়ে মা ইলিশ ডিম ছাড়ার লক্ষ্যে সাগর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পদ্মা মেঘনা নদীতে ছুটে আসে এই সময়কে বিবেচনা করে মা ইলিশ রক্ষায় এ বছরও বাইশ দিন ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার চাঁদপুরের মেঘনা নদীর সাটনল থেকে লক্ষ্মীপুর জেলার চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত একশো কিলোমিটার এলাকায় নিষেধাজ্ঞার সময়ে কোনো জেলে নদীতে নামতে পারবেন না ইতোমধ্যে পদ্মা মেঘনা পাড়ের জেলেরা জাল নৌকা তীরে উঠিয়ে নিচ্ছেন এদিকে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন জেলেরা 
30 কেজি চালে লগা আম গরে কোনো কিছু দেয় না ফকত কতর কোন সমস্যা আপোলা আইনে লেখা মারা সমস্যা কি কি সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা কত সমস্যা কম এই 22 দিনের মধ্যে যদি কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা করে জেলে দেন এবং আর তারতে তাহলে কোন উপকৃত হইতাম বিগত বছরের মতো এবারেও লক্ষ্যমাত্র অর্জন করার কথা জানান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে কোন জেলে নদীতে নামলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান জেলা প্রশাসক আশা করতেছি এই মাইলিশের বন্ধের পর পর সময়টুকুতে বিগত দিনের যে ইলিশ কাঙ্ক্ষিতভাবে আহরণ করার যে ভাবনাটা এটা এই বাইশ দিন আহরণ করার পরবর্তী সময়টাতে এই কাঙ্ক্ষিতটা পরিপূর্ণ হবে প্রস্তুতি হিসাবে ইতিমধ্যে আমরা কোস্টগার্ডের সাথে কথা বলেছি আমরা অতিরিক্ত কোস্টগার্ডের সদস্যদেরকে আমরা এখানে ডেপ্লয় করব আমরা নৌ পুলিশকে আরো বেশি পরিমাণ ডেপ্লয় করব আমরা সেনাবাহিনীকে রিকোয়েস্ট করেছি নিষেধাজ্ঞার সময়ে জেলেরা পুলিশ মাছ আহরণ ও বিক্রি করলে এক বছর থেকে সর্বোচ্চ দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা সহ উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন এন টিভি নিউজ ডেস্ক উনিশ দশমিক চার স্কোর নিয়ে ক্ষুধা সূচকে একশো সাতাশটি দেশের মধ্যে চুরাশিতম হয়েছে বাংলাদেশ দু হাজার তেইশ সালে বাংলাদেশের স্থান ছিল একাশিতম বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে তিন ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্স এই সূচক প্রকাষ করেছে তবে দু সালের তুলনায় এবছর ক্ষুধার মাত্রা কমেছে বাংলাদেশে তখন স্কোর ছিল চব্বিশ দশমিক সাত সূচক বলছে বাংলাদেশে ক্ষুধার মাত্রা মধ্যম পর্যায়ে তবে এখনও এগারো দশমিক নয় শতাংশ মানুষ অপুষ্টি শিকার এবং দুই দশমিক নয় শতাংশ শিশু তার পঞ্চম জন্মদিনের আগেই মৃত্যুবরণ করে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছাপ্পান্নতম নেপালের অবস্থান আটষট্টিতম এরপরেই রয়েছে বাংলাদেশ ভারতের অবস্থান একশো পাঁচ আর পাকিস্তানের অবস্থান একশো নয়তম খেলার খবর ফুটবল বাংলাদেশের ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়েছে তাবিদ আওয়ালের প্রার্থিতা রোমাঞ্চ তায়ের সিনিয়র সহ সভাপতি ও সহ সভাপতি কারা হবেন তা নিয়ে তরফদার রুহুল আমিন যিনি বাফুফে সভাপতি হওয়ার দৌড়ে ছিলেন তিনি সিনিয়র সহ সভাপতি হওয়ার সম্ভাব্য প্রার্থী ইতোমধ্যে একই পদে বসুন্ধরা কিংসের ইমরুল হাসান কিনেছেন প্রার্থিতার ফর্ম দীর্ঘদিন যশোরের ফুটবলে শামসুল হুদা একাডেমিতে ফুটবলার তৈরি করা নাসের শাহরিয়ার জাহিদি হয়েছেন প্রথমবারের মতো সহ সভাপতি রিপোর্ট বর্ষণ কবিরের ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচন এবার অন্য বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে শীর্ষস্থান নিয়ে খুব বেশি সাসপেন্স নেই অস্বাভাবিক কিছু না হলে তাবি দাওয়াল একক প্রার্থী হিসেবে সভাপতি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকবেন বৃহস্পতিবার যদিও বিজার নামে অজানা একজন মনোনয়ন ফর্ম কিনেছেন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটা হতে যাচ্ছে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে বসুন্ধরা কিংসের নিমুল হাসানের পক্ষে একজন মনোনয়নপত্র কিনেছেন তরফদার রুহুল আমিন মনোনয়নপত্র এখন না কিনলেও ইমরুলের বিরুদ্ধে সিনিয়র সহ সভাপতি পদে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন তাবি দাওয়ালদের সঙ্গে তরফদারের সমঝোতা হলে ইমরুল সরে দাঁড়াবেন কি না সেটা এখন বড় প্রশ্ন রুহুল ও ইমরুল কেউই এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দিতে রাজি হননি এদিকে যশোরে দীর্ঘদিন ধরেই শামসুল হুদা একাডেমিতে জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল তৈরি করে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন ঝিনয়দহের নাসের জাহিদি জেলা পর্যায়ে এমন একটা ফুটবল একাডেমি করার ধারণাটা তার ফুটবলের প্রতি নিবেদনকে ফুটিয়ে তুলেছে এটাকে ভরসা করেই তিনি এবার সহ সভাপতি প্রার্থী চৌলুস বলে কিছু নাই কিন্তু এটাকে ফেরত আনতে হবে যারা সম্মানিত ভোটার আছেন যা কাউন্সিলার্স তো তারা যদি মনে করেন যে গত প্রায় পনেরো বছর ধরে একটা একাডেমি আমরা যেভাবে গড়ে তুলেছি এবং ফুটবল একাডেমি থেকে আমাদের শামসুলুদা ফুটবল একাডেমি থেকে সারা দেশে সমস্ত পর্যায়ে আমরা যখন ফুটবলার তৈরি করতে পেরেছি সেই ক্ষেত্রে যদি আমাদেরকে আরও সুযোগ দেয়া হয় ভবিষ্যতে এই কাজটা হয়তো আমরা আরো সুন্দরভাবে করতে পারব সংগঠক হিসেবে অভিজ্ঞ হলো মতিঝুলের ফেডারেশন ভবনে তিনি হবেন নবাগত চ্যালেঞ্জটা নিতে প্রস্তুত তিনি বসন কবির এনটিভি নিউজ ঢাকা দেশে ডিমের দাম কমতে শুরু করেছে খুব শীঘ্রই সময় 
খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার দুপুরে রাজধানী খামারবাড়ি কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের কাছে একথা জানান তিনি বন্যা সহ নানা কারণে দেশের সবজির দাম বেশি হওয়ায় ডিমের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলেও মনে করেন উপদেষ্টা এছাড়া ডিমের দাম বৃদ্ধির সাথে জড়িত সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি যে ভোক্তা সে দামটা দিচ্ছে বেশি দাম দিচ্ছে ওদিকে খামারই পাচ্ছে না তাহলে মাঝখানে কারা এই টাকাটা নিচ্ছে এটা আমাদেরকে অবশ্যই বের করতে হবে এখানে মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগী নানা রকম তৈরি হয়েছে চাঁদাবাজি একটা আছে একটা হলো খামারের পর্যায় থেকে ঢাকা আসা পর্যন্ত এমনকি পথে পথেও কিন্তু নানা রকম চাঁদাবাজি হয় আমরা যদি চাঁদাবাজি বন্ধ করতে পারি হাত বদল বন্ধ করতে পারি অবশ্যই ডিমের দাম দাম কমা শুরু হয়ে গেছে আশা করে যে রাজধানীর রামপুরা এলাকায় ফ্ল্যাটের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরেই গণমাধ্যমকর্মী তানজিলকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত পাঁচ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ হাতির ঝিল থানায় দায়কৃত হত্যা মামলায় আসামি করা হয়েছে প্লেজেন্ট প্রপার্টিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান শেখ রবিউল আলম রবি এবং মাদক দ্রব্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন সহ ষোলো জনকে পুলিশ বলছে পলাতক আসামিদেরকেও আইনের আওতায় আনা হবে আপেল শাহিয়ারের রিপোর্ট রাজধানী রামপুরা মহানগর প্রজেক্টের একটি বাসায় সন্ত্রাসী নিয়ে প্রবেশ করে আবাসন প্রতিষ্ঠানের লোকজন উদ্দেশ্য জমির মালিকের পাওনা ফ্ল্যাটগুলো নির্মাণ কাজে বাধা দেয়া তাদের উপস্থিতি ধরা পড়ে সিসিটিভি ফুটেজে এক পর্যায়ে জমির মালিকের ছেলে ভিকটিম তানজিল জাহান ইসলামকে মারধর করা হয় দীপ্ত টিভির সম্প্রচার বিভাগে কর্মরত তানজিলকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হলে ডাক্তার মৃত ঘোষণা করেন এই ঘটনায় হাতিরঝিল থানায় হত্যা মামলার পাঁচ আসামিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ঢাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো হয় ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ল্যান্ড ওনার যখন তার প্রাপ্ত পাঁচটি ফ্ল্যাটে কাজ করতে যায় আটতলায় তখন গত গতকালকে সোয়া দশটার সময় এই মামুনের সহযোগিতায় এই কোম্পানি পক্ষীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আব্দুল লতিফ মির্জা সহ অন্যান্য প্রায় বিশ পঁচিশ জন লোক এবং বহিরাগত সহ ভিকটিম তানজিলের উপর আক্রমণ করে এবং তাকে কিল ঘুষি লাথি মারে এবং গলা চেপে ধরে মামলার প্রধান আসামি মাদকদ্রব্য অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোহাম্মদ মামুন পলাতক এই আসামি সহ বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে আমরা অভিযোগের সত্যতা পাচ্ছি এটা তদন্তাধীন বিষয় আমরা তদন্ত সমাপ্ত করলে আমরা মানে কে কতটুকু দোষী বা কার কি এখানে ইন্ধন ভূমিকা ছিল সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন মানে কর্মকর্তা ওই কোম্পানির তাকে আমরা গ্রেফতার করেছি সুতরাং এটা আপনার কাউকে আপনার ইয়া ছাড় দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এদিকে দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে হাতিরঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলামকে আপেল শাহরিয়ার এনটিভি নিউজ ঢাকা দ্রুত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনপ্রতিনিধি তৈরির ব্যবস্থা করবে ড মোহাম্মদ ইউনুস এমন প্রত্যাশা বিএনপির দেশের প্রশাসনে আওয়ামী লীগ এখনও ঘাঁটি গেড়ে আছে পোশাক কারখানা সহ সব জায়গায় অস্থিরতা তৈরির পেছনেও একটি দল জড়িত এমনটি মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান আর পৃথক সংবাদ সম্মেলনে রিজভি আহমেদ বলেন দলের দুঃসময়ে তারা এখন ফায়দা লোটার চেষ্টা করছেন ইফতেখার রেজার রিপোর্ট নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রিজভি আহমেদ বলেন ফ্যাসিবাদের বিভৎসতা এখনো কমেনি বিভিন্ন রূপে সামনে আসছে পতিত স্বৈরাচারের দোসররা তবে যে কোনো খবরদারি থেকে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান তার নিজেদের আত্মসুখ বৃদ্ধির জন্য দেশ ও দল ছেড়ে অনেকেই বিদেশে পাড়ি জমায় এই দুঃসময়ে অনেকেরই কোনো খবর ছিল না সম্প্রতি পাঁচই আগস্টের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুকূল পরিবেশে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থ বৃদ্ধির মানুষে নিজ অনুকূলে প্রশাসনকে প্রভাবিত করাসহ 
নানা প্রতিষ্ঠানে হারা দিচ্ছে বলে দল বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছে এদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি মিলনায়তনে এক আলোচনায় বিএনপি নেতারা বলেন আওয়ামী লীগ কখনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়াই বিশ্বাসী ছিল না তারা বলেন উশৃঙ্খলতা চাঁদাবাজি এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হয়ে কাজ করে যেতে হবে দলীয় নেতা কর্মীদের আপনারা সকলে একত্রিত হয়ে এবং বিএনপির প্রতি বিএনপি শহীদ যে আদর্শ প্রতি আপনাদের আপনাদের আনুগত্য রেখে আপনারা আরো ঐক্য আপনারা কাজ করেন আওয়ামী লীগ কখনোই কখনোই কোনো নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়ায় বিশ্বাস করে নাই কোনোদিন করে নাই শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকা অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশেও তারা ভোট চুরি করেছে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার আহ্বান বক্তাদের ইস্তেখার রেজা এনটিভি নিউজ ঢাকা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গা পূজার মহা অষ্টমী পালন করছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা এই দিনের মূল আকর্ষণ কুমারী পূজা প্রতিবারের মতো এবারও অষ্টমী তিথিতে ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে রাজধানী রামকৃষ্ণ মাঠে কুমারী পূজা অনুষ্ঠিত হয় দেবীকে মহা গৌরী রূপে পূজা করেন ভক্তরা বিস্তারিত আবির আহমেদের রিপোর্টে দুর্গাপূজার অষ্টমীতে রামকৃষ্ণ মিশনগুলোতে পালিত হয় কুমারী পূজা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উলু শাখের ধ্বনি আর ঢাকের বাদ দিয়ে কুমারী মাতাকে স্বাগত জানান হিন্দু ধর্ম মতে এক থেকে ১৬ বছর বয়সী কুমারী সুলক্ষ নামে দেবী রূপে আবির্ভূত হন অগ্নি জল বস্ত্র পুষ্প ও বাতাস এই পাঁচ উপকরণে দেয়া হয় কুমারী পূজা পূজা শেষে পুষ্পাঞ্জলি দেন ভক্তরা মায়ের কাছে বিশেষ প্রার্থনা যে মা আমাদের এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে বের করে এনে এরকম একটা পূজার সামনে আমরা আজকে আসতে পেরেছি আর কোনো অশান্তি বা কোনো অস্থিরতা আমরা চাচ্ছি এটাই প্রার্থনা থাকবে মা দুর্গার কাছে মা যেমন আমাদের দশ হাতে আমাদেরকে রক্ষা করে আমরা যেমন আবার আগের মতো ভালোভাবে বাঁচতে পারি দুর্গাপূজার মূল আকর্ষণ হচ্ছে মহা অষ্টমীতে কুমারী পূজা ভক্তদের বিশ্বাস দেবী কুমারীর উপর এসে বধ করেছিলেন অসুরকে সেজন্যই কুমারী পূজা এবার রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠে আট বছরে সংহিতা ভট্টাচার্যকে কুজ্জিকার নামকরণ করে পূজা করেন ভক্ত পূজারীরা নতুন বস্ত্র ফুলের মালা মুকুট পায় আলতা কপালে তিলক পরে সামনে আসেন কুজ্জিকা এসে বর দেন ভক্তদের তার দুই হাতে ছিল দুটি পদ্ম চরণে রক্ত জবা ও অপরাজিতা আজকে মা আসছেন আমাদের মাঝে আমরা অবশ্যই চাইব যে সামনের দিনগুলি সুন্দর একদম পরিচ্ছন্ন একটি আমরা বাংলাদেশ একটা পৃথিবী যেন পাই দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছি যে দেশ এবং দেশের মানুষ যাদের শান্তিতে থাকে আমি প্রার্থনা করেছি আমি যেন বড় হয়ে একটা ডক্টর হতে চাই শাস্ত্রমতে স্বর্গ মর্ত ও পাতাল জুড়ে কোলাসুর যখন তাণ্ডব চালিয়েছে তখন দেব ও ঋষিকুল স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন দেবী কালীর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন কুমারীর মধ্যে আদ্যাশক্তির সর্বাধিক প্রকাশ মায়ের যে পবিত্রতা মায়ের যে সৌন্দর্য সবটাই এই কুমারী কন্যার মধ্যে যত কম বয়সী হবে কুমারী পূজা ছাড়াও একই দিনে অষ্টমী বিহিত পূজা আর সন্ধি পূজার মাধ্যমে দুর্গার কাছে দুর্যোগ মুক্তির প্রার্থনা করেন ভক্তকুল আবির আহমেদ এনটিভি নিউজ ঢাকা নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে কাঁচামরিচ সহ প্রায় সব ধরনের সবজির দাম বেড়েছে অধিকাংশ সবজি বিক্রি হচ্ছে একশো টাকার উপরে এছাড়া ডিমের দাম কিছুটা কমলেও বেড়েছে মুরগির দাম ইলিশ সহ অন্যান্য মাছও বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে আরও জানাচ্ছেন আরাফাত ইসলাম বেড়েই চলেছে সবজির দাম একমাত্র পেঁপে ছাড়া পঞ্চাশ টাকার নিচে বাজারে কোনো সবজি নেই অন্যদিকে সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচামরিচের দাম কেজিতে একশো টাকা পর্যন্ত বেড়ে ঠেকেছে চারশো টাকায় আমদানির খবরে দাম কিছুটা কমলেও খুচরা বাজারে ডিমের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই বলে জানান বিক্রেতারা আর কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা বেড়ে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো থেকে দুইশো দশ টাকায় সোনালী মুরগির কেজি দুইশো আশি টাকা কোম্পানিরা বন্ধ আসতে পারছে না 
সেই জন্য দাম বেশি আমার আমার চাইদের মতো আমি কিনতে পারতেছি না সাপ্লাই কম মাল কম আসে দাম বাড়তি এই জন্য এই ইলিশ মা ইন্ডিয়ারা নিলে নিতাছে দেখি দাম বেশি ইন্ডিয়ারা না নিব ইলিশ মা দাম কমে যাবে মাছের বাজারে ক্রেতাদের নাগালের বাইরে ইলিশ এক কেজি ওজনের ইলিশ দাম ঠেকেছে দুই হাজার একশো টাকায় আর দুই কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার টাকায় অন্যান্য মাছও চড়া দামে কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের নিত্য পণ্যের লাগামহীন দামে নাভিশ্বাস ক্রেতাদের নিয়মিত বাজার মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সিন্ডিকেট ভাঙার তাগিদ তাদের পাঁচশো টাকা নিয়ে আসলে ভাইয়া কোনো ঠিক মতন কাঁচা বাজার নিতে পারে প্রত্যেকটা সবজি আপনার একশো দেড়শো একশো বিশ আমি সরকারকে বলবো এই বাজার মনিটরিং করার জন্য অন্যান্য সময় যেই লেভেলের ইলিশটা কিনি আমি রেগুলারলি ইলিশ কিনি বাট আজকে কম্পারেটিভলি মনে হচ্ছে মাছের দাম অনেক বেশি সব কিছুর দাম অনেক বেশি বেড়ে গেছে যেমন ডিম মুরগি ডিম দেড়শো টাকাও ছিল এখন এগুলো বেড়ে গেছে সরকার দেখা উচিত এগুলো সীমিত হয় তার মধ্যে মনে করেন এইভাবে যদি দ্রব্যমূল্যের দাম হয় আমরা কীভাবে বাঁচবো কীভাবে চলবো এদিকে বাজার নিয়ন্ত্রণে রাজধানীর শাহ আলী সিটি কর্পোরেশন মার্কেটে অভিযান পরিচালনা করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাজার মনিটরিং টিম এ সময় বেশ কয়েকটি দোকানের ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয় আরাফাত ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা নানান আনুষ্ঠানিকতায় মধ্য দিয়ে সারা দেশে উদযাপিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজার মহা অষ্টমী অষ্টমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারী পূজা এছাড়া অঞ্জলি প্রদান প্রসাদ বিতরণ আটটি নিবেদন করেছেন পূজারীরা বিস্তারিত দেখুন শকত করে মেডেস রিপোর্টে দেবী দুর্গার বিরাজ সব নারীর মাঝে তাদের মধ্যে পাঁচ থেকে সাত বছরের কুমারীদের আত্মা বেশি শুদ্ধ সনাতন ধর্মাবলম্বীদের এমন বিশ্বাস থেকে বছরের পর বছর মহাষ্টমীতে আয়োজন করা হয় কুমারী পূজা শুরুটা উনিশ শতকে স্বামী বিবেকানন্দর হাত ধরে নারায়ণগঞ্জের মিশনপাড়া রামকৃষ্ণ মিশনে জমকালো আয়োজনে দেবী দুর্গাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয় কুমারী রূপে এবছর কুমারীর আসনে বসেন নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলের শিশু শিক্ষার্থী সুনন্দা চক্রবর্তী মুন্সিগঞ্জে রাধা গোবিন্দ মন্দিরে দুর্গা রূপে চার বছরের মেয়ে সমৃদ্ধি দাস দেবী দুর্গাকে পূজারীদের অঞ্জলি প্রদান জয়পুরহাটে ঐতিহ্যবাহী মাদারগঞ্জ দুর্গা মন্দিরে কুমারী সাজেন নিষ্পাপ মুখের শিশুকন্যা ইতি আগরওয়াল শঙ্খ ঘণ্টা আর উলুধ্বনিতে কুমিল্লায় সাড়ে সাতশো মণ্ডপে উদযাপিত হচ্ছে মহাষ্টমী ঢাকের বাদ দে মুখরিত চার দিক পটুয়াখালীতে মণ্ডপে মণ্ডপে পূজারীদের ঢল এছাড়া চুয়াডাঙ্গা মৌলিবাজার নেতৃত্বকোনা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চণ্ডীপাঠ পুষ্পাঞ্জলি সহ নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে মহাষ্টমী অনাগত দিনে শান্তিতে থাকার প্রত্যাশা সবার শওকত করিম এনটিভি নিউজ ডেস্ক একযুগ পার হলেও এখনো পূর্ণাঙ্গভাবে চালু হয়নি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এতে কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই অঞ্চলের লাখো মানুষ এখানে রোগীরা টিকিট কেটে চিকিৎসক দেখানোর সুযোগ পেলেও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হচ্ছে বাইরে থেকে এতে অতিরিক্ত অর্থ গুনতে হচ্ছে তাদের এদিকে দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় নষ্ট হবার পথে কোটি কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম নানা অনিয়ম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এই প্রকল্পে কুষ্টিয়া প্রতিনিধি সাবিনা ইয়াসমিন শ্যামলের পাঠানো রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আশিফুজ্জামান দুহাজার বারো তেরো অর্থ বছরে তিরিশ লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে শুরু হয় কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রকল্পের কাজ সেই সময় ব্যয় ধরা হয়েছিল দুশো পঁচাত্তর কোটি টাকা নানা অনিয়ম দুর্নীতি আর বারবার সময় বাড়ানোর ফলে চার বছরের কাজ শেষ করতে সময় লেগেছে এক যুগ এতে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশো কোটিতে তবে এখনও পূর্ণাঙ্গ সেবা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি হাসপাতালটি দুই সালে একাডেমিক কার্যক্রম আর দুই সালে হাসপাতালের বহির্বিভাগ চালু হলেও আন্তবিভাগ চালু করা যায়নি এখনও কোনো রোগী ভর্তি হওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই এখানে সব ব্যবস্থা যেন এখানে করানো হয় তাহলে আমাদের সুবিধা হয় বাইরে যেন না যাওয়া লাগে মেডিকেল চিকিৎসাটা পাচ্ছি না এই কারণে আমাদের খরচের সংখ্যাটা অনেক বাড়ি যাচ্ছে 
ব্যবহার না হওয়ায় স্টোররুমে পড়ে থাকা কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে পরিচালক বলছেন হাসপাতালটি চালুর জন্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রশাসনিক অনুমোদন না মেলায় আন্তবিভাগ চালু করা যাচ্ছে না প্রশাসনিক অনুমোদনটা পাইনি তো এটা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেছে আমাদের এটা মিনিস্ট্রিতে আছে আউটসোর্সিং এর টেন্ডারটা করতে পারলে আমরা হাসপাতালটা পুরোদমে চালু করতে পারবো ইনশাল্লাহ সর্বোচ্চ এই বছরটা লাগতে পারে যদি কোনো বিশেষ কোনো ব্যাঘাত না ঘটে আগে থেকে এইসব যন্ত্রপাতি কেনায় নানা অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় মন্ত্রণালয় অডিট আপত্তি দিয়েছে দুদকও বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে তবে এসব নিয়ে কোনো সমস্যা নেই বলে জানান প্রকল্প পরিচালক দ্রুত এটা চালু করার জন্য জনগণ নিয়োগ করলে এটা পূর্ণাঙ্গভাবে আমার মনে হয় এটা তো কঠিন কোনো বিষয় না এটা প্রশাসনিক অনুমোদন নিয়ে আসা তো কোনো কঠিন বিষয় না জনবল নিয়োগ করতে কত সময় লাগতে পারে বছরের বছর সময় লাগার তো কথা না পূর্ণাঙ্গভাবে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ চালুর দাবিতে মানব বন্ধন করেছে সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ প্রকল্পে নানা অনিয়ম দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জটিলতায় হাসপাতালটি চালু করতে বিলম্ব হচ্ছে বলে দাবি তাদের এনটিভি নিউজ ডেস্ক भारत विपक्षे सीजे तृत्य और शेष टी टोटी ते ह्विट वाश एड़ान लक्ष्य मठे नाम दल सामर्थ्य आज भलो किचुर देखान एमटाई जानदेश फिल्डिंग कोच निकपोथास सन्ध्या साढ़े सतटाय शुरू हो खेला यह मैच दिए आंतर्जा टी टोटी के विदाय महमुदुल्ला रियाद हायदराबाद के जाना ममिन रेब হায়দ্রাবাদের এই উইকেটে আইপিএল এ বহুবার রান সব দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব লাল কমলা গ্যালারি বেষ্টিত সবুজে মাঠে বাংলাদেশের সামনে এবার হোয়াইট ওয়াশ এর চ্যালেঞ্জ পুরো ভারত সফরে টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় ঢুকেছে শান্তর দল শেষ ম্যাচের আগে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বেশি প্রশ্ন হয়েছে তা নিয়ে ডিফেন্স করার চেষ্টা ফিল্ডিং কোচের আপনারা শুধু আমাদের ব্যর্থতা নিয়েই কথা বলেন প্রতিপক্ষ কতটা শক্তিশালী সেটা বুঝতে পারছেন না ওরা বিশ্বের সেরা টুর্নামেন্ট আইপিএল খেলে এখানেই স্বাগতিকরা অনেক এগিয়ে হয়তো ভুলে গেছেন আমরা বিশ্বকাপের সুপার এইট খেলেছি পাকিস্তানকে তাদের মাটিতেই হোয়াইট ওয়াশও করেছি এর মানে আমাদের সামর্থ্য আছে ম্যাচ জেতার এই ম্যাচে বাংলাদেশকে ভালো কিছু করে দেখাতে হলে অগ্রণী ভূমিকায় থাকতে হবে মুস্তাফিজকে কারণ এই মাঠ অন্য সবার চেয়ে তারই ভালো চেনা দু সালে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকাও ছিল তার তবে ম্যাচ জিততে হলে ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটিয়ে ওঠার বিকল্প নেই আমাদের দলের এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি আছে বলার মতো কিছু না থাকলেও এই সিরিজের অভিজ্ঞতা আমাদের কাজে আসবে টি টোয়েন্টিতেও অসম্ভব বলে কিছু নেই দিনটা আমাদের হলে ভালো প্রত্যাশা করা যেতে পারে আবহাওয়া পূর্বাভাস বলছে বৃষ্টির কারণে বাধাগ্রস্ত হতে পারে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচ মুস্তাফিজুর রহমানের পরিচিত মাঠে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের শেষ আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ম্যাচ সাথে আছে হোয়াইট হাউসের লজ্জা এড়ানোর চ্যালেঞ্জ পুরো সিরিজে হতাশ করা বাংলাদেশ কি পারবে শেষটা রাঙিয়ে তুলতে মমিন রিপন এনটিভি নিউজ রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম হায়দ্রাবাদ ভারত